everyone this is Umair Hassan and you are watching CSS uh, GSA with Umair Hassan. Aaj ke lecture mein, I'm going to solve CSS 2021 paper. Usme question number 7 ka part number D item solve karenge. Or uh, this is basically from uh, the topic of uh, uh, simple interest. Aapke is question mein humne simple interest ka formula laga ke rate of interest humne Nikalna hai. So question may have a statement ye given. Hai. This is from your 2021 GSA paper. Mr. Rahi uh, invest rupees 60,000 in an account. So we have to take out data. Yes, yes, some question. Karenge. This rupees 60,000 is investment. I'm a school principal amount. Get This is known as principal amount. So let us write. Principal amount with P that is rupees 60,000. Jo unno ne Mr. Rahil ne invest kiya bank ke andar. That earns simple interest. Okay, we have been told that this is simple interest because simple interest or compound interest nono cases mein aapka formula different ho jata hai. Hame interest kitna milega abhi hame pata chahiye hai. At the end of five years, so time duration is important. Jo investment bank me rakhi gi, account me rakhi gi, uska jo time span tha, wo five years tha, five saal khatam hone par, unho ne paise withdraw karwaye. So the time span thi, jis me ye investment account me rakhi gi, it is five years. And after five years, the investment is worth to be 85,000. So, jo unko amount mili, amount after five years, was 85,000. Ab jo amount received kar rahe hai wo, aur jo invest ki thi, invest ki thi 60,000, aur jo unko five years ke baad mili ki, wo 85,000 hai. In dono mein jo difference hai, Yehi basically aapka interest ka amount banta hai. Investment was 60,000. The return after 5 years is 85,000. So, yehi difference aapko nazar aar hai. 60,000 se 85,000 ka jo amount aapka ban gya. Yeh gap jo hai, this is interest. It's pop interest ke hai. So, if you have to find the interest, agar aapko interest ki amount ne kaal nahi hai, so aapne simply total amount jo aap end ke receive kar rahe hai, Minus जो आपने amount invest किया था, वहाँ से आपको interest का amount मिल जाएगा, वही आपका profit है, जो interest bank आपको उसपे दे रहा है, that is 25,000. अब ये सब लिखना बड़ा जरूरी था, calculate क्या करना है, calculate the rate of simple interest, हमें R निकालना है, R is the rate of simple interest. Simple interest ka kya rate tha? Kitne percent jo hai simple interest charge ho raha tha? So simple interest ka formula hai. So simple interest is basically given by simple interest is I that is equal to P. P is principal amount. I is amount of interest, R, it is rate of interest, T, T is time of investment, so we have to pass 5 years, over 100. I repeat again, this is the formula for simple interest, the compound interest ke question mein aap nahi kar sakte, ye simple interest ke question mein aap solve kar sakte, is formula se, so you have to be very vigilant, question mein simple interest likha hoga, so, this formula ki application hogi. I is amount of interest. Jo interest ki amount thi. Ye likhi huye. Jo aapne uh, amount receive ki at the end. Or jo invest ki usme jo difference hai. That is the interest amount. This is 25,000. P is principal amount. Jo aapne shuru mein account mein invest ki hata. That is 60,000. R aapne find karna hai. Rate of interest. Or T, you have time of investment, 5 years. 
क्योंकि आपने पांच साल के बाद अमाउंट विद्रॉ करवाई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो चुकी थी तो टी तो फाइव रखे जिस जिस दौरान आपने बैंक में अमाउंट रखवाया ओवर हंड्रेड तो यहां से हम सिंपल आर निकाल लेंगे हंड्रेड को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड और ये आपके पास सिक्सटी थाउजेंड है गलती से लिखा गया था सिक्सटी थाउजेंड को वहां डिवाइड कर दी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ यहाँ जाके सिक्सटी थाउजेंड डिवाइड हो जाएगा सिमिलरली ये फाइव यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं जीरो गोज विथ जीरो इसको भी कैंसिल कर दें इसको भी कैंसिल कर दें ये जीरो के से कैंसिल कर दें फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन तो अब आपके पास जो सिचुएशन बन रही है ट्वेंटी फाइव इंटू टू इज फिफ्टी ओवर सिक्स इतने परसेंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ट्वेंटी फाइव इंटू टू जो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ट्वेंटी फाइव इंटू टू फिफ्टी बच के न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में आपके पास एक है और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिफ्टी ओवर सिक्स दैट इज ऑलमोस्ट एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिफ्टी न्यूमिनेटर है पंद्रह रखे सिक्स को बाहर रखे सिक्स एट जार फोर्टी एट द रिमाइंडर इज टू रेसिमल लगाए या जीरो लगाए सिक्स थ्री जार एटीन एंड सो ऑन ये आगे चलता जाएगा सो एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने क्वेश्चन में पूछा गया था कैलकुलेट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सो आंसर इज सिक्स सॉरी एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट आई होप दिस क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल अपलोड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी वन पेपर सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच